Tu będzie tak, przygotowuje się do startu. Tu będzie idę do góry. Nadajemy? Jeszcze nie. Rogers, jak teren? Czysty. Odbieram sygnał. Kurs na cel. Do bazy teren zabezpieczony. Niech tak zostanie. Pilnuj lewej. Mamy przeciwnika. Gdzie? Gdzie Rogers? Gdzie? Nie wiem. Zakłóca nam łączność? Najwyraźniej. Miało być odwrotnie. Tu bandyta. Zbliżam się do celu. Hi top. Masz utrzymać tę pozycję. Zrozumiałeś? Tak jest. Zbliżam się do punktu zero. Nadal kurs na cel. Jest tutaj. Painter tu jest. Cholera. Jestem nad celem. Cel podświetlony. Chodzę. Cel uchwycony. Podpalam. Zbyt łatwo mi poszło na aż. Cholera. Koniec świetlej. Pęter znowu. Wracam do was. W pozostałych rolach. Reżyseria. Kam 
Zawsze w Czeczenie. Gdzie są twoi rodzice? Chodź. Jedziemy. Waszyngton. Dziękuję wszystkim za tak szybkie przybycie. Jak zapewne już wiecie, na południu Rosji powstała sytuacja wymagająca naszej reakcji. Generał Igor Zeysan, żelazna pięść z czasów Breżniewa, Afganistan, południowe republiki. W ostatnich latach działa w Czeczeniu. Choć jest Rosjaninem, zjednał sobie partyzantów. Stworzył i uzbroił armię, a teraz może mieć broń. Wczoraj przeprowadził swoich ludzi przez rzekę Terek i zajął elektrownię w Kamszewie. Trzy z czterech reaktorów są niesprawne. Z czwartego usunięto pręty paliwowe, ale w każdej chwili można go uzbroić. To Rosjanie mają problem, nie my. Żeby nie było wątpliwości. Igor Zeysan to niebezpieczny człowiek. Obserwujemy go od lat. Nienawiść do Kremla stała się jego obsesją. Co to jest? Co robisz? To jeńcy. Poddali się w elektrowni. Dokąd ich zabierzesz? No właśnie. Jeśli uzbroi reaktor, może go wysadzić w powietrze. Co oznaczałoby 100 tysięcy zabitych na miejscu. I następne tysiące od opadu na terenie wielkości Teksasu. Mamy dowód, że jest w stanie to zrobić? Amando, poproszę zdjęcia. Zdjęcie zrobione w Korei Północnej. Azjata to John Lee Kim, a z w talii ściganych handlarzy bronią. Jest z nim Andrii Flintow, prawa ręka Zeysana. Flintow ma pluton na liście zakupów. A co Kim ma na sprzedaż? Pręty z koreańskiego reaktora. Musimy zniszczyć reaktor, zanim Zeysan go uzbroi.
Przesyłka jest w drodze? Tak. Wiedzą, co zawiera? Amerykański wywiad działa. Zobaczysz. Nie możemy wciąż wyręczać Rosjan. Chodzi nie tylko o Rosjan. W Kamszewie pracowało siedmiu naukowców, w tym czterech Amerykanów. Skąd się tam wzięli? Zatrudnili ich Rosjanie. Czy żyją? Nie wiemy. Jeden z nich, Arthur Moffitt, kontaktował się z Moskwą przez komórkę. Udało mu się uciec ludziom z Aysana. Podsumujmy sprawę. Mamy sami zniszczyć elektrownię i uwolnić jeńców. Rosjanie nie panują nad sytuacją i, jak pan wie, chętnie przyjmą naszą pomoc. Co pan proponuje? Nalot. Zrównanie z ziemią. Jeńcy, kilka osób czy sto tysięcy. Łatwy wybór. Nie możemy zbombardować elektrowni. Dlaczego? Teren jest skażony. Posłalibyśmy chmurę radioaktywnego pyłu na pobliskie miasto. Trudno jest zniszczyć reaktor. Trzeba trafić w słaby punkt. Potrzebny nam painter. Painter i drużyna komandosów. Zgadzam się. Uwolnią jeńców i wskażą cel. To niełatwe zadanie. Ale muszę przekonać prezydenta. Mamy kogoś z doświadczeniem, kto robił takie rzeczy? Ten człowiek to potrafi. Wiesbaden, Niemcy. Ja tak tego nie widzę. Nie wiem, jak można widzieć to inaczej. To jeden człowiek. Bez swoich bajerów jest niczym. Powiesz mu to w twarz? Mówię, co chcę i komu chcę. Kapitanowi też? Tak. Jesteśmy zespołem. Nikt nam nie podskoczy. Wiem tyle, że nas pokona. To chyba coś znaczy. Co jest? Zbierajcie się. Przylatują szychy z Waszyngtonu. Dzisiaj? Tak. Idziemy. Ważna misja. Proszą o Ciebie. USS Okla, może się wziąć. Tu USS Okla. Zanędujemy o rozpoczęcie pracy. Dagestan, Rosja. Od naszego agenta w Dagestanie. Anshan Imports, jedna z firm Kima. Transport z Korei Północnej? Wiemy, co to jest? Zmieściłyby się tam prędko. Rosjanie mają przejąć transport, kiedy będzie po wszystko. Ale nie wpinują go też nasi. Musimy zniszczyć reaktor, zanim pluton tam dotrze. Niesamowite. Nawet Iwanow dał nam błogosławieństwo. Kreml, Rosja. Wejdź. 
wyjść. Przepraszam, panie Iwanow. Tak, Biesłan. Premier już czeka. Dowództwo Sił Powietrznych NATO, Wiesbaden, Niemcy. Amanda, Jonathan? Miło was widzieć, majorze. To kapitan Nash, dowódca tej drużyny. Miło mi. Zna pan sytuację, ale powinien pan tego posłuchać. Może okazać się pomocne. Mogę prosić? Sierżancie. Znaleźli pozostałych. Ja i Walentyna ukrywamy się w szpitalu. Proszę, zabierzcie nas stąd. Wrócili. To głos Artura Mofita, szefa ekipy naukowej. Skąd wiecie, że nadal żyje? Nie wiemy. Ściśle biorąc, nie mamy żadnego kontaktu z partyzantami. I sądzicie, że chcą uzbroić reaktor? Wszystko na to wskazuje. Powodzenia, kapitanie. Panowie? Co jest głównym celem, jeńcy czy reaktor? Są dwa cele. Który jest ważniejszy, gdybym musiał wybierać? Jakie mam rozkazy? Reaktor. To wszystko? Nic więcej mi nie powiesz? Koniec odprawy. Porozmawiajmy. Chcę ci pomóc. Mój profil znajdziesz w aktach. Ty go napisałaś. Wciąż masz to samo spojrzenie. To, które dostrzegłaś podczas śledztwa? To nie fair. Chcesz, żebym ci podziękował? Dziękuję. Oczyściłaś mnie. Ale nie przywróci to nikomu życia. Nie byłeś niczemu winien. Wykonałem rozkaz. Podświetliłem cel. To było dawno temu. Pozwól odejść umarłym. Dobry pomysł. Kreml, Rosja. Panie premierze, co mówią Amerykanie? Uderzenie uprzedzające, rzekomo w naszym interesie. Oczywiście. Podnieca ich ta nowa obsesja. I proszą o wsparcie na ziemi. Nie możemy nic obiecać. Skłamne. Niech wierzą, że tu rządzą. Wina spadnie na nich. Czy Zeysan znalazł to, czego szukał? Luton jest w drodze. Amerykanie muszą zniszczyć reaktor. Zawiadomię prezydenta. Reaktor siedzi w żelbecie. Ma jakieś słabsze miejsce? Znajdę je. Mamy niezbędne dane techniczne. Musimy zminimalizować stratę. Uwalniamy jeńców, podświetlamy cel i spadamy. Są pytania? Kiedy wysadzą reaktor? Natychmiast. Musimy się śpieszyć. Kto broni elektrowni? Niewielki oddział zaufanych ludzi z Eysana. Reszta stacjonuje za rzeką, 20 mil dalej. Skoro to tajna misja, musimy zostawić Orina. Jego wielki tyłek widać z daleka. Gąń się. Spokój. Zbierajmy się. Jax, jak sytuacja? Działamy. Komandosi są w drodze. Nasz człowiek śledzi transport. Możemy go przejąć. Najpierw niszczymy reaktor. Inaczej jeńcy zginą.
Sprawdziłem tego gościa. Dał ciała w Bośni. Błędnie podświetlił cel. Olbrzymie straty z Mila. Jak mamy do ciebie mówić? Właśnie. Jak ci na imię? Lubię wiedzieć, kogo ratuję. Niech każdy ratuje własny tyłek. Skaczemy. Tracimy ich sygnał. Mają silny wiatr. 70 mil na godzinę. Jakieś problemy? Oby nie. Na mój sygnał otworzyć spadochronę. Zniosło ich poza strefę. Nie możemy im już pomóc. Muszą sobie poradzić. Painter? Harks? Nie mam z nimi łączności. Byli na wschód od nas. Zbierajmy się. Dzień dobry, panie sekretarzu. Mamy wiadomość, że wylądowali. Kiedy podświetlą cel? Za dwie godziny. Nasz satelita odbierze sygnał. Na lotniskowców zatoce czeka w pogotowiu F-14. Rosjanie mają uderzyć równocześnie z nami. Informuj mnie na bieżąco. Oczywiście. Powodzenia. Kapitan Jack Stevens, dowódca Oakley, porucznik Randall, porucznik Randall, ukownik Reynolds, nie podał mi za wielu szczegółów tej misji. Imponująca liczba lotów poruczników, zwłaszcza na F-14. Nie rozumiem jednak, dlaczego nie może lecieć nasz samolot. To operacja sił lądowych. My powinniśmy postanować. To za mało. Ukownik Reynolds wyjaśnił w że operacja jest ściśle tajna. To mnie nie interesuje. Jeżeli mam powierzyć mój samolot obcemu pilotowi, chcę wiedzieć dlaczego. Znam teren i znam ludzi. Wykonam to zadanie lepiej niż wasz pilot. 
To chyba szpital. Reaktor jest mile dalej. Mafet mówił, że ukrywa się w szpitalu. Mam go. Naprawiłem je. Dzięki. Drugie padło. Co robimy? Tędy. Za nimi. Harks. Trzymaj się blisko Paintera. Rogers, Orin, na górę. Hajtop, zastępuj. Sprawdzę kostnicę. Czemu mnie to nie dziwi? Nikogo. Denerwujesz się? Trochę. To dobrze. Będziesz czujny. Mam ich. Nie róbcie nam krzywdy, proszę. Nic wam się nie stanie. Chodźcie za mną. Szybko. Ten jest. Mamy towarzystwo. Szef, idą na mnie. Kto to? Walentyna Bako. Naukowiec. Gdzie reszta? Nie wiem. Pracowało na 107. Część w reaktorze powielającym. A wy? My byliśmy w chłodni. Jak uciekliście? Są tu podziemne tunele. W centrum medycznym byli żołnierze, więc się ukryliśmy. Kim jest kobieta w kostnicy? Jaka kobieta? Ta z dziurą w głowie? Nie wiem. Jak zejść do podziemi? Przez kostnicę. to wracaj. Znasz ją? Pracowała z nami.
Droga wolna. Którędy? W lewo. Sprawdźcie na górze. Tylko śmierdzące zwłoki. Wracajmy do Flintowa. Tutaj. To wejście do trzeciego reaktora? Jesteś pewien? Tak. Zostańcie z civilami. Razem siedmioro. Spadamy. Zostawimy ich? To Amerykanie. Musimy dotrzeć do śmigłowca. To 5 kilometrów. Nie możemy nieść zwłok. Zostawcie ich. Idziemy. Wiesz, co podświetlić? A ty? Rób swoje pęki. Hux, idziemy. Cel został podświetlony. Zaczynamy odliczanie. Zgoda na ewakuację. Zgoda na ewakuację. Śmigłowiec gotów. Zrozumiałem. Czekamy na sygnał. Cień, masz zgodę na start. Do zobaczenia. Zrozumiałem. Melduj się pułkownikowi Reynoldsa.
Nadal cisza radiowa. Ewakuacja zgodnie z planem. Daleko jeszcze? Jest 3.45. Start 5.00. Painter, nie spóźnij się. Kreml, Rosja. Jax. Jak się masz? Dobrze. A ty, Michaju? Co się dzieje? Jeszcze godzina. I nic? Cisza radiowa. Mam drugi telefon. Zadzwonię później. Lepiej tu przejść. Śmigłowiec jest w drodze. To tutaj. Painter, tu Nash. Słyszysz mnie? Słyszę cię, Nash. Został mi kilometr. Wszystko gra. Przerwijmy ciszę radiową. Raptor, tu zły wilk. Słyszysz mnie? Tu Raptor. Jak sytuacja? Jedna świnka jest w drodze. Jaki czas? 15 minut. A nagroda? Dwoje, pięć ofiar wcześniej. Zbliżam. Tak jest, bez odbioru. Zbyt łatwo nam poszło. Zbyt łatwo. Mamy problem. Jaki? To pułapka. Co jest? Myślę, że to pułapka.
Ręce do góry. No już. Nie ruszać się. Spokojnie. Ta wariatka omal mnie nie zabiła. Jesteśmy panu bardzo wdzięczni. Nie zabijajcie ich. Na razie. Do roboty. Ruszcie się. No już. Transport pod kontrolą. Godzina od celu. Nie jest dobrze. Nagranie ze śmigłosa. Tu Raptor, jak sytuacja? Jedna świnka jest w drodze. Jaki czas? 15 minut. A nagroda? Dwoje. Pięć ofiar wcześniej. Zbliżamy się. Minuta i 51 sekund przerwy. Są na pokładzie. Co jest? Granat. Wyskakujcie. Zaraz wybuchnie. Wyskakujcie. Szybko. Co mam zameldować? Że śmigłowiec został zniszczony. Ludzie? Przypuszczalnie nie żyją. Przejdźmy do ataku. F-14 na pokładzie. Uzbrojony i gotów do startu. Niech 207 i 209 startują. Mieli odlecieć zgodnie z planem. Ten, który został, mógł nas rozgryźć. Gdzie teraz jest? Nie wiem. Jeśli dotrze do Rosji, należymy. Nie. Wasi ludzie szukają go już pół dnia. Spokojnie, nie dotrze do Rosji. Czy Amerykanie nawiązali łączność? Nie. Walentyna o to zadbała. Zakłócamy częstotliwość. On też nie będzie mógł skorzystać z radia. Umieść go z innymi. Jazda. Peter, tu Hagrid. Słyszysz mnie? Tu Hagrid. Słyszysz mnie? Mieliśmy umowę. Zrobiłem wszystko, co chcieliście. Doceniamy Pana poświęcenie. Możesz zgubić swoją armię, ale ja nie chcę czekać tu na nalot. Wzrusza mnie Pana altruizm. Przyrzekliście mi pieniądze i transport. Święta racja. Transport. Kurs 3,7. Powodzenia. Nasz człowiek w Moskwie da znać, czy Amerykanin się odezwał. Znajdźcie miejsce, które podświetlił i pilnujcie go. Myśli pan, że tu wróci zamiast skontaktować się z dziewczyną? To Amerykanin. Obserwuje nas teraz, planując następny krok.
mamy problem. Jaki? To wszystko. Za mało. Musimy wiedzieć, co zaszło. Cofnij. Jax? Wyższy filtr? Amanda. To ty. Co się dzieje? Musimy pogadać. Tylko ty i ja. Nikt inny. Jasne? Tylko tobie ufam. Coś mi tu śmierdzi. Nie wiem, kto za tym stoi, ale nas wrobiono. Podświetliłeś cel? Tak, ale podświetlę drugi. Daj mi to. Co jest grane? Tensa? Co się stało? Daj mi Amandę. Melduj, żołnierzu. Melduj. Nic nie rozumiem. Byliśmy już w śmigłowcu. Czemu tak długo czekali? Zbyt łatwo nam poszło. Weszliśmy tam jak do siebie. Właśnie. Poszukali nas. Co tu jest grane? Pomyślmy raczej, jak się stąd wydostać. Rozejrzyj się. Nic z tego. Coś jest nie tak. Masz na to dowód? Nie. Wstrzymajmy atak, póki sprawa się nie wyjaśni. Nie ma mowy. Słyszałeś, co powiedział. Nie jesteś tu dobrym sędzią, zważywszy waszą znajomość. Co to ma do rzeczy? Brak ci dystansu. Inaczej byś dostrzegła, że to bezpodstawne przypuszczenia. Pewnie wpadł w panikę po wybuchu śmigłowca. W takich sytuacjach ludziom puszczają nerwy. Nerwy? To wszystko, Amanda. Granica rosyjsko-czeczeńska. Muszę o coś pytać. Słucham. Czy nie dzieje się coś dziwnego? To znaczy? Nie umiem tego wyjaśnić. Ma to coś wspólnego z twoją rozmową z Painterem? Wiesz o niej? Wasz wywiad jest dziś naszym wywiadem. Owszem, coś tu jest nie tak. Minister Iwanow chodzi wściekły. Dlaczego? Gdy zniszczono śmigłowiec, stwierdziłem, że akcja się opóźni. I że to dobrze, bo zdążymy przejąć transport i uzasadnić amerykański nalot. Spojrzał tak, jakbym napluł mu w twarz. Co chcesz mi powiedzieć? Przyjrzyj się zdjęciom reaktorów, a ja zawrócę wasze samoloty.
Rosjanie są gotowi do zatrzymania transportu. Drugi cel na wszelki wypas. Dostałem twój e-mail. Co to jest? Elektrownia w Czeczeniu. Zdjęcia od Rosjan. Kiepska jakość. Co widzisz? Mam szukać czegoś konkretnego? Nie wiem. Ktoś tu kombinował. Gdzie? Ten cień. Co go rzuca? Może zarejestrował to nasz satelita? Zobaczę, co mamy z tego dnia. Nałożę zdjęcia na siebie i wyjdą nam różnice. Tego szukałaś? O Boże. Transport już tam był. Śledzimy przynętę. Zróbmy to. Naruszacie naszą przestrzeń powietrza. Mamy na to zgodę. Pierwsze słyszę. Próbuje nas namierzyć. Zwłaszcza mnie teraz. Nadal nasz ustrój. Zgubimy. Chcę nas wystrzelić. Prawie go mam. Trafiamy. Uważaj, leci drugi. Widzę go. Trzymaj się. Tracimy moc. Pokorowani na radę. Pogramy z nim. Prawie go mam. Trafiony. Tu cień. Pozbyłem się go. Słucham? Szukam Michaiła Biesłana. Pan Biesłan został przeniesiony. Dokąd? Pytania proszę kierować do Ministerstwa Obrony. Tu Hargreaves. Jestem w tunelu. Mam towarzystwo. Wszystko w porządku. Zatrzymali transport? Tak. Zaraz otworzą kontener. Daj mi znać, kiedy to zrobią.
Kombinezony są w wozie. Tak, siedź tam. Znajdę cię. Jest tam. Z Jonathanem Tensorem? Painter coś odkrył. Biesman też. I został przeniesiony. Dobrze. Przekonaj mnie. Zostaliśmy w robieniu. To nic nie znaczy. A jeśli ukartował to Iwanow? Sądziliśmy, że mamy zniszczyć reaktor, nim Zeysan go uzbroi. Tymczasem już go uzbrojono. W ciężarówce jest pluto. Co Iwanow mógłby zyskać na takim szaleństwie? To twardogłowy. Wiemy, że nie lubi Nowej Rosji. Wybuch czynnego reaktora oznacza setki tysięcy ofiar. Na kogo spadnie wina? Na nas i na tych, którzy do tego dopuścili. I w Rosji zapanuje chaos. Coś mi nie grało od początku. Zwykle trzeba wszystko z Rosjan wyciągać, a tę sprawę podali nam na tacy. I stał za tym Iwanow. Przyznaję, mogłoby to być możliwe, gdyby nie jeden szczegół. Jaki? Rosjanie zatrzymali ciężarówkę. Przewozi materiały promieniotwórcze. Za chwilę specjaliści ją otworzą. Nie załamuj się. Wnioskowałaś rozsądnie. Wykonujesz świetną robotę. Wszyscy są pod wrażeniem. To tutaj. Są w środku. Tam. Musimy się stąd wydostać. Wchodzą w ich przestrzeń powietrzną. Kiedy uderzą? Za 13 minut. Cel znajdzie się w zakresie za 12 minut. Zostaw. Nie dotykaj. Mógłbyś spowodować zakłócenia. Wszyscy docenią Twoje poświęcenie. Zadbam o to. 
Wkrótce Czeczenia zmieni się w pustynię. I nasza matka Rosja znów będzie wielka. Strażnicy nie żyją. Amerykanie uciekli. Już czas. Nie martw się. Nikogo tu nie wpuszczę. Szybciej. Musimy być tysiąc jardów od reaktora. Nesz, dogoń was. Omiń się dom ludowy. Jaki dom? Tam podświetliłem drugi cel. Kto ci do diabła kazał? To koniec misji. Wrobiono nas. Po co tu stoimy? Reaktor. Miał być nieczynny, a jest w nim rdzeń. Wykorzystali jeńców, żeby go uzbroić. Zabici mieli objawy. Objawy czego? Choroby popromiennej. Zorientowałem się, bo śledzili nas w drodze powrotnej. Czy ja wiem? Tak, Moffitt za dobrze znał teren. Daliśmy się wyrobić. Muszę wyłączyć pierwszy cel. Nie. Jakieś przeczucie to za mało. Więc musisz mnie zastrzelić. Zrobię co należy. Ja stąd spadam. On ma rację. Idź. Jest drugi kontener. Otwórz go. Odbieram sygnał i namierzam cel. Jest w tamtej części. Jak go wyłączysz? Tak jak światło. I pocisk zmieni kurs. Nie przerżemy się. Masz dużo C4? Długo jeszcze? Sześć minut. Dobrze. Kurs na sobie.
Ile czasu? Niecałe dwie minuty. Co jest? Napromieniowali świninę. Kontener. Trzeba go odwołać. Zrób to. Poszedł. Za późno. Wystrzelił pocisk. O Boże. Cel zgasł. Świeci się drugi. Jaki drugi? Wyglądasz tak samo. Co się stało? To był Kreml. Iwanow nie żyje. Mówią, że to samobójstwo. Prędzej został kozłem ofiarnym. Gdyby reaktor wybuchu na Kremlu, powstałby chaos. Bóg wie, jak głęboko to sięga. Rano wracam do Waszyngtonu. 
Wezwą cię na przesłuchanie. Jak za dawnych czasów. Nie zupełnie. Tym razem nie posłuchałeś rozkazu. Posłuchałem instynktu. Tak jak ty. Mnie też przesłuchają. Coś ci poradzę z doświadczeniem. Zachowaj dystans do przesłuchującego. Co ty powiesz? Tak. Bo inaczej... Będę musiał się z nim policzyć. Mam samolot za 8 godzin. To sporo czasu. Dystrybucja w Polsce Imperial Entertainment. Tekst Zuzanna Naczyńska. Czytał Maciej Górecki.